どうもーこんにちは極真カラテレキン10年以上の青くと言います本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております青銅会館が誇る伝説の男若干21歳カラテレキわずか半年にしてチャビもしくは緑帯という急なそれで極真空手の全国大会に出るのはどうかということで急遽黒帯を締めて出場したというそこで体重6 7キロという軽量級の体格にしてる初出場いきなりの準優勝驚異の左上段回し切る武器に壁塗りと呼ばれるステップそして足原秀行のさばきを持って破竹の勢いで勝ち上がり人間機関車と呼ばれた東隆と激闘を繰り広げその後足原会館を経て青銅会館に移籍そこで開催され出場した第1回第2回青銅会館全日本大会2連覇体重も8 3キロにまで増やしたというその体格で一本一本一本の山を築き会場を戦備ツムズに叩き落としあの極真空手で世界大会3位全日本大会優勝を果たす二宮上皇との切磋琢磨し後の青銅会館及び k 1を背負って立つ佐竹正明なども憧れの選手として挙げるほどの即席を残した空手家中山武雄そんな彼の中で歴史刻まれるべきほどの凄まじい激戦と化した戦いがありますそれこそがその二宮上皇が優勝を果たした記念すべき第10回全日本空手選手権大会その後の第12回から第14回まで全自民党の全日本大会3連覇を出し第2回及び第3回の世界大会で準優勝を果たす三平刑事との激突です解説の大山康彦をしてそうですね、はい、ともで言わしめた戦い開始と同時に三平刑事は彼オリジナルの両脇を完全に開け相手を包み込むような独特の構えで前を詰めるそれに中山武雄は左の勝負を一回転させ前後にセットまずは左のインドそれで牽制しそれに三平刑事は気合を入れて前を詰めようとしたところ中山武雄はそれを払いのその反動を利用しての得意技であり必殺技の左上段回しそれが三平刑事にさばかれ背中を向けさせられたところその勢いを利用しての右回転肘あやく顔面に直撃するところでしたそこでもつれて一旦分けられ今度は三平刑事が待ち中山武雄が飛び跳ね二度のフェイントからの右三日月それに三平刑事が右下付け左前傾得意のコンビネーションから左打ち込むそれに中山武雄の左上段突きが顔面をかすめますが物ともせず右正拳から左上段回しそれに中山武雄も右のローキックを返し三平刑事の右の正拳突きを外し右の正拳を返ししかし三平刑事も右の下突きを突き返し中山武雄も同じ技で応戦しますが三平刑事はさらに右の正拳突きをもらいたい左の正拳と右の下突きが交錯しさらに三平刑事の右の下突き左上段回し入れを合わせるも癖がある中山武雄左右の正拳突きの面内三平刑事は左中段回し蹴りと左右下段回し蹴りと合わせ
下段回し切りの応酬中山だけは的確な左右の下突きを見せる三平刑事の豪華な右政権突き左縦断回し切りで場外壮絶な打ち合いと精緻な技の応酬今度は双方ともに前を突き中山だけの左上段回し蹴りのフィイントから強烈な右集団回し蹴りしかしそれを三平刑事は巻き割れでキャッチ一気に詰めようとしたところ中山武雄の右の政権づけが顔面直撃再開後塗り壁を見せつつ中山武雄はタイミングを測り後ろ回し右の回転肘を見せるも大技の後の隙を使われて下段突き右の下突き左中段回し蹴りをまともにもらってしまい崩されてしまいます3位の戦いは剥離図使用かというところで試合終了判定交代ゼロをもって三平刑事がこの歴史的な戦いを制することとなりました入分簡単は思えないほどのあまりにも濃密なやり取り研究勉強すべき点があまりにも多い戦いしかしその中でやはりクリーンヒットの数軸を崩し死に体にさせた回数ダメージに超過それを考慮した上での結果だったと考えられるでしょう5対10真っ向勝負対さばき極真対西武時代の工作運命が生んだ宿命とも象徴とも言える戦いだったと言えるのかもしれません私はこれからもあらゆる流派、ジャンルの歴史的な武道家、カルテ家、格闘家、彼らが見せた一瞬の先行のような名称、それを皆様に紹介させていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価、皆様のご意見、よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき、誠に。ありがとうございます。